वरना भाभी ये दो बैग भी मुझे दे दीजिए ना अरे हम लोग घर पहुंच गए ना आपको वो सामान भी रख दीजिए प्लीज थैंक यू थैंक यू सो मच दू भाई थैंक यू सो मच बहुत बनना भाभी इसमें थैंक यू की क्या बात है बल्कि थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए जो आपने इस नाचीज को सेवा का सौभाग्य दिया बना बनना भाभी सेवा का मौका देती रहिए थैंक यू दकू भाई थैंक यू थैंक यू अरे बाप रे कोई नहीं लगता है पूरा का पूरा यंग फॉर शॉपिंग मॉल खरीद कर लाई है अरे आशा हमें गई तो आठ दस चीजें लेने के लिए थी पर वहाँ पे इतने अच्छे ऑफर्स और डिस्काउंट चल रहे थे ना कि सामान बढ़ते गए और पता ही नहीं चला कि कब दूध ट्रॉली भर गई <laughs> अच्छा अच्छा लेकिन कुछ भी हो वही नहीं आप सामान वही लाती है जो वो ऑफर ने कहे हाँ और यूज भी करती है कुछ भी अस्ट नहीं करती है <laughs> और ना वो ज्योति भाभी है ना परसों मॉल में से अच्छी पैकिंग बिकिंग देकर चार बिस्कुट के पैकेट घर लेकर आई और घर आने के बाद उनको पता चला की वो ये पर कुत्ते के बिस्किट है ओह अच्छा सुन आशा हाँ तो एक काम कर तू माँ के यहाँ चली जा वहाँ का काम खत्म कर दे ये सब मैं मैनेज कर लूंगी हाँ लेकिन ये सामान रखने के लिए मदद करती है ना मैं आपकी अरे नहीं नहीं सखी है ना सखी को बुला लेती तू जा माँ इंतजार कर रही होंगी ना ये इतना सारा सामान आप रखेगी अरे रख दूंगी सखी है ना घर पे ठीक है मैं जाती हाँ जा जा सखी 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 तू तो थी हाँ। तो आवाज दे रही हो आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी वो भी गाने सुन रही थी गाने सुन रही थी गाने बाद में सुनना चल ये सामान रखने में मेरी हेल्प कर अरे 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 कुछ नहीं जल्दी कर बहुत काम है चल अरे ये क्या है काम फिनिश करो क्या हुआ मम्मा इतनी गुस्से में क्यों हुआ आप गुस्से में नहीं हो तो क्या करूं इतना सामान अकेले लेकर आई हूं उसके बाद अभी सब खाली करके भरना है सबका बिल मैच करना है उसके बाद डिनर बनाना है और तुम लोगों की तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि घर के काम काम ही नहीं होते मम्मा लाए आप सबकी जरूरत का सारा सामान लेकर आई हूँ मैं ओके सुखी कितनी बार बोलूंगा चावल दाल चक्कर खाली करके डब्बे में रखो और अच्छे से रखने ही पकड़ो एक भी दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए ठीक है हाँ मैं तब तो तक टॉयलेटरीज रख कर रखू ये अथर वो गोली डालता हुआ उसने किया शू सखी सखी बात सुन रही हो या सारा ध्यान गाने में ऐसे अरे सुन रही हूँ मम्मा सुन रही तो ये क्या है हा? कितने चावल के दाने वेस्ट किए हैं हाँ ध्यान का है उठाओ सारे दाने और रखो उसको संभाल के हो रहा था एक भी दाना वेस्ट नहीं होना चाहिए क्या किया तुमने क्या क्या किया अरे वो दाने नीचे गिरे थे तो डस्टबिन में डाल दिए चावल के दाने उठा के तुमने डस्टबिन में डाल दिए मजाक है क्या सखी खाना ऐसे वेस्ट करते हैं उठा के साफ करके वापस नहीं रख सकती थी चिड़िया को डाल सकती थी उनका खाना हो जाता मम्मा चार दाने मैंने क्या डस्टबिन में डाल दिए तो आप मुझे इतना सुना रही हो उसे देखो वो कब से बंदूक में मटार के दाने डाल के उड़ा रहा है इधर उधर उसे तो आप कुछ नहीं बोल रही अथर्वा yes, क्या कर क्या रहे हो ये मटर के दाने इस तरह से वेस्ट क्यों कर रहे हो अभी कभी एक एक दाना उठाओगे साफ करोगे और वापस रखोगे तुम दोनों बच्चों को सीरियसली खाने की कोई अहमियत ही नहीं है हा? जितना खाना तुम दोनों वेस्ट कर रहे हो ना उतने खाने में एक आदमी का पूरे दिन का खाना निकल सकता है What's so funny? अरे वॉट इज सो फनी तुम दोनों को यहाँ घर पे आराम से बैठ के खाना मिल जाता है तो खाने की कोई वैल्यू ही नहीं है अरे शुक्र मनाओ बी ग्रेटफुल फॉर द फूड यू गेट मम्मी मैंने कुछ दाने वेस्ट किए इतना गुस्सा क्यों हो रही हो चिल करो 
डिनर में क्या है स्पेशल कुछ स्पेशल नहीं है सिंपल दाल चावल दाल चावल लवली मतलब मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि मेरी बंधु रानी के हाथ का का दाल चावल भी कॉन्टिनेंटल क्यूजीन से कम थोड़ी है बच्चे कहा है होंगे अपने कमरे में अच्छा बच्चों ने तंग किया गया और काम क्या बच्चों को बच्चों का जन्म ही माँ बाप को तंग करने के लिए होता है मामला गंभीर लग रहा है बच्चों चलो डिनर सर्व कमॉन नहीं भी बाल बेटे इसका लाइव शो नहीं देख पाई अच्छा सुन ना तू प्लीज मुझे उसकी लिंक शेयर करना मुझे अभी देखना है हाँ ओके okay, बच्चों डिनर टेबल के रूल्स भूल गए डिजिटल डिवाइस इज नॉट अलाउड ऑन द डिनर टेबल तो म्यूट करो और साइड पे रख दो शांति से खाना खाओ चलो तुमने लिंक सेंड की थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हाँ मैं अभी देखती हूं बाय सखी ये मोबाइल बाजू में रखो ये हेडफोन्स निकालो और खाना खाओ ओके क्या है डैडी आप और मम्मा सुबह से मेरे मोबाइल के पीछे पड़े हो बेटा फैमिली डिनर टाइम ना चलो बैठो पता है पता है डिनर टेबल पे बैठे हैं सो व्हाट क्या आप कभी डिनर टेबल पे अपने ऑफिस के फोन नहीं लेते और मम्मा मम्मा तो खुद अपने फ्रेंड्स के साथ खाते खाते बात करती है तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन हम बच्चों के लिए ही है डैडी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है आज की जनरेशन को सोशल मीडिया की हर छोटी मोटी इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहना पड़ता है इंटरनेट और मोबाइल के बिना हमारी जनरेशन पांच मिनट नहीं रह सकती आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते अरे लेकिन खाना खाने बैठे हैं ना तो डाली खाना मुझे खाना जब देखो तब ये मत करो वो मत करो ये करो वो करो सखी खाने के प्लेट ऐसी नाराज होकर नहीं जाते खाने का अपमान है खाना वेस्ट हो जाएगा हाँ तो फेंक दो डस्टबिन में क्या बोल कर गई वो कह रही थी कि खाना डस्टबिन में फेंक दो सुबह से बहुत खाना डस्टबिन में जा चुका है अब और नहीं फेंका जाएगा तुम्हें खाना है तुम्हें भी अंदर जाना है हाँ दाल दाल मुझे बहुत अच्छी लगी सखी को क्या हुआ हाँ कुछ क्या मंथली पीरियड्स चल रहे क्या इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है इतने मूड स्विंग्स ये कोई मंथली साइकिल वाला इशू नहीं है राज बच्चों को आजकल दो मिनट मोबाइल से दूर रहने के लिए कहो ना तो गुस्सा नाक पे चढ़ जाता है सखी मैडम को शाम को चावल खाली करके डब्बे में भरने के लिए कहा था तो ध्यान मोबाइल पे था और चावल के दाने जमीन पे गिरा दिए फिर वो दानों को साफ करके डब्बे में भरने के बजाय सीधा डस्टबिन में डाल दिया और अथर जी मटर के साथ खेले थे जाने कितने मटर के दाने वेस्ट कर दिए उसमें आज का ऐसा डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे बच्चे तो यही तो समझा रही थी ना मैं उसे पर देखा ना खाना छोड़कर बीच में उठ के चली गई और ऊपर से कह रही की खाना डस्टबिन में डाल दो ये कोई तरीका होता है क्या हा? ये हमारे बच्चे इनको अन का सम्मान करना हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा अनाज का सम्मान करना बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा बंधु क्या करने का सोच रहे हो आई यू सीरियस हाँ उनके साथ ये सब करना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा बिल्कुल ज्यादा नहीं होगा मर्ज का इलाज करने के लिए पेशेंट को इंजेक्शन का दर्द सहना पड़ता है ना उसी तरह लाइफ की रियलिटी चेक कराने के लिए बच्चों के मामले में कभी कभी सख्त कदम उठाने पड़ते हैं
मम्मा कहा हो सखी दीदी जो भी नाश्ता मिलेगा ना वो प्लीज खा लेना कल की तरह नाटक मत करना ए तू मुझे मत सीखा समझा तेरे भी बहुत नाटक होते हैं मम्मा मम्मी क्या है तुरु चिल्ला क्यों रहे हो मम्मा भूख लगी है नाश्ता ओ सॉरी नाश्ता तो बनाया नहीं मैंने आज क्यों क्यों क्योंकि आज हम सबका उपवास है उपवास आज कौन सा व्रत है आज आज खाना नहीं बनाने का व्रत है हा? तो क्या मतलब मैं पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा मैं भूखी नहीं रह सकती एक तो रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था मैं फ्रूट्स खा रही हूँ तुझे चाहिए ये क्या फ्रिज पूरा का पूरा खाली है दूध जूस कुछ भी नहीं हाँ वो सब खत्म हो गया क्या देख चिप्स या कुछ स्नैक्स है क्या ओके सखी दीदी बैड लक सारे डिब्बे खाली है मम्मा ये क्या नाटक है कल ही सब सामान लाया था ना सब कैसे खत्म हो सकता है अरे वो जो पहले का सामान था ना उसमें से कुछ की एक्सपायरी डेट हो गई थी कुछ खराब हो गया था तो वो सब फेंक दिया और जो अभी सामान लाई थी उसमें से ज्योति भाभी को कुछ चाहिए था और आशा को कुछ दे दिया तो सब खत्म हो गया ओके तो आज का खाना क्या खाना बोला ना आज नो खाना आज उपवास हम सब था तुम लोग भी ना दीदी मम्मी डैडी को सॉरी बोल के मैटर सॉल्व कर देते हैं अगर ईगो ट्रिप खत्म नहीं हुई ना तो हमारा पानी भी बंद हो जाएगा प्लीज सॉरी बोल देते हैं ना क्या सॉरी बोल देते हैं देख अथर्व मम्मा डैडी जानबूझकर हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं दो चार घंटे का ड्रामा है तब तक पानी पी के पेट भर लेते हैं पी ले आपको क्या लगता है मम्मी डैडी ने उपवास रखा होगा मुझे लगता है उन दोनों ने ना सुबह हमसे पहले नाश्ता कर लिया होगा क्योंकि मैंने अपने बेडरूम के विंडो से देखा ना डैडी टिफिन लेके ऑफिस जा रहे थे सर आपका टिफिन का है यहाँ है राजेश सर ने अपना टिफिन गाड़ी में छिपा के रखा था लेकिन मेरी नाक इस टिफिन की खुशबू सूंघते सूंघते गाड़ी तक लेके गई क्या खुशबू आ रही है नहीं राजेश सर पाभी जी ने क्या स्पेशल बनाया है जो आप हम सबसे छिपा रहे थे आ? पकड़ा गया अब क्या पूरा टिफिन तुम्हारा दासा ने <laughs> दासा नहीं लॉटरी लग गई लॉटरी लग गई आराम से आराम से आराम से हाँ सबसे ऊपर है दाल फ्राई क्या हुआ और तुम्हारा पसंदीदा पनीर पसंदा खोलो और फिर गर्मा गरम कुलचा और पराठा क्या सर ये तो खाली है तुम्हारे दिमाग की तरह आपकी गलती है आपने ऑफिस आने की जल्दबाजी की होगी इसीलिए बिचारी बंदा भाभी टिफिन भरना ही भूल गई अरे आज मेरा उपवास है तो टिफिन क्यों लाए मैं लेकर आया इधर टिफिन कहा था गाड़ी में गाड़ी में था किसकी नाक लेकर गई वहां पर तुम्हारी तो प्रॉब्लम तुम्हारा है वो सब मुझे नहीं पता अब मेरा क्या हाँ सर आप उपवास रखोगे तो दासन ही जिंदा कैसे रहेगा सर आई नो आई नो राजेश सर दासन को छोड़िए ये किस व्रत के लिए आपने उपवास रखा है सर अन्न का सम्मान करने के लिए उपवास कल नहीं है ना अरे बढ़िया कैसा है घर का उपवास का माहौल बच, बच्चे कैसे फ्रेंकली स्पीकिंग राज मेरे में ना हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उनकी भूखी शक्ल देखूं तो मैं माँ के घर आम का चार बनाने के लिए चली गई थी अभी लौटी हूँ आई जस्ट होप कि उन्होंने अपना सबक सीख लिया बस भूख से तड़प रहे होंगे कहाँ पे बच्चे कमरे में अपने तभी तो इतनी शांति है कम्प्लीट साइलेंस हाँ ज्योति बाबू यहाँ पर आराम से आप लोगों के लिए राजस्थान का स्पेशल दाल बाटी और चूरमा 
ज्योति भाभी आपके हाथ का दाल बाटी चूरमा तो कमाल का होता है ना ये मैंने नहीं बनाया है ये आउटमेड है आउटमेड वो बाहर से बनवाया है ना इसलिए आउटमेड अच्छा <laughs> वो क्या है हर्षद के बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं ना शेयर मार्केट के और उनके साथ उनका पूरा परिवार बच्चे तो ये सब बाहर से मंगवा लिया दाल बाटी चूरमा हक्का बक्का पिज्जा बर्गर गुलाब जामुन वो रस मलाई बंगाली मिठाई क्या क्या नहीं मंगवाया मतलब मेरे बच्चों ने तो खाया ही आपके बच्चों ने भी पेट भर के खा लिया है तो ये आप दोनों के लिए हाँ? और सखी पार्टी बना रहे थे हाँ लीजिए ना आप भी टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कैसा है घर पे बहुत सारा खाना और भी पड़ा है मैं ले आती हूँ और कुछ कम पड़े तो भी बता दीजिएगा हाँ नहीं 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 ज्योति भाई कोई जरूरत नहीं है मैं ले आती हूँ आप ये तो शुरू कीजिए हाँ मैं आती हूँ क्या सोच रहे हो बुरा फील कर रहा हूं यार बंधु ईमानदारी से बच्चों को एहसास दिलाने के लिए एक सबक सिखाना चाह रहे थे हम उसका उन पर कोई असर ही नहीं पड़ा सीरियसली लगा था कि एक दिन का उपवास रखेंगे तो उन्हें खाने की अहमियत समझ में आएगी रियलाइज होगा कि जब आप भूखे होते हो तो खाने का एक भी नहीं वाला छप्पन भूख से कम नहीं होता और ऊपर से हर्षद भाई की घर की पार्टी ने तो खेली बिगाड़ दिया बचपन में हम जब थाली में अगर तो मैंने आधी चपाती या थोड़ी दाल या थोड़ी सब्जी छोड़ दी ना तो मम्मी पापा दोनों टोकते थे तो मुझे नहीं मनोज भैया को भी टोकते क्या डांटते थे राजू ये चपाती क्यों छोड़ी तुमने हा? वो इतनी दाल दाल क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम और सब्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो मैं कहता था नहीं अच्छी लगी मुझे सब्जी तो फिर ली क्यों तुमने पहले एक चम्मच लो टेस्ट करो अगर तुम्हें अच्छी लगे उसके बाद में तुम और सब्जी लो ये इतनी पहली क्यों लेकर रखते हो तुम तो देखो राइट हम शादियों में देखते हैं ना वो बूफे काउंटर होता है ये लो ये लो ये लो सब ऐसी थाली पूरी भर लेते हैं और फिर उसमें से थोड़ा खाते हैं और बाकी सब जाता है कूड़ेदान में बर्थडे पार्टीज में माए अपने बच्चों की जब प्लेट लगाती है तो ऐसे पूरा उसको स्टफ कर देती हाँ, है उन्हें लगता है की अपना बच्चा कहीं भूखा ना रह जाए तो तो कमिंग बैक ये तो मतलब चीजें जो वेस्ट की ओके लेकिन थाली में अगर चावल के दो तीन दाने भी रह जाए ना या हम नीचे बैठते थे नीचे मम्मी न्यूज़पेपर बिछा देती थी उस न्यूज़पेपर के ऊपर भी अगर दो तीन दाने गिर जाए तो मम्मी पापा कहते ये उठाओ ये हाँ हाँ और खाओ चलो कुछ नहीं होता खाओ और हम लोग कहते कितना पका रहे दोनों क्या होता है इतना सा अगर वेस्ट करे तो लेकिन कहते ना कभी कभी कुछ कुछ अनुभव आपको तुरंत मिल जाते हैं वैसे हुआ मेरे साथ मैं और मम्मी राशन की लाइन में खड़े थे राशन की दुकानें होती गेहूं चावल और कैरोसिन के लिए खड़ा था तो वहां पे अनाज का ट्रक खड़ा था तो उसमें से ये जो वर्कर्स होते थे उनके पास वो एक मेटल का कैसे हुक होता है तो हुक ऐसे फंसा के से बोरियन खींचते थे अपने कंधे पर लाद कर दुकान में ले जा रहे थे तो वो जैसे वो हुक ऐसे अटकाते थे ना उस बोरी में तो वहां छेद हो जाता था और वो ले जाते वक्त उस छेद में से ऐसे दाने सड़क पर गिरते थे तो वो ट्रक चला गया और मैंने ना मेरे क्लास के एक दोस्त को देखा उसका नाम विशाल वो और उसकी माँ सड़क पर बैठकर वो दाने चुन रहे थे मुझे ऐसा लगा कि ये होता है दाने दाने के लिए मोहताज होना उ, उ, उसके डैडी जिस मिल में काम कर रहे थे ना वहां पर हड़ताल हुई और उनके पास खाना ही नहीं था तो वो सड़क से उठाए हुए दानों से उनका एक वक्त का खाना बनता था हमारे घर में भी सिमिलर सिचुएशन हुई पापा की नौकरी चली गई सेम खाने के लाले थे क्योंकि मैंने वो देखा था ना विजुअल तो मैंने पापा से तुरंत कहा कि मैं जाऊं राशन की दुकान के बाहर ना वो दाने पड़े हो ले आता हूं 
सो मम्मी रोने लग गई पापा ने रोका मुझे नहीं नहीं ऐसे नहीं करते हम मेहनत से कमाएंगे पसी देखे खाएंगे फिर उन्होंने स्कूटर बेची और फिर धीरे धीरे हालात सुधर गए बट द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज दैट उसके बाद ना जब भी मैं सड़क पर किसी बच्चे को से खाना उठाते हुए देखता हूं ना तो उसकी शक्ल में मुझे मेरा चेहरा दिखता है सीरियसली कहता हूं बंधु दुनिया में ना ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए जिसे इस हालात से गुजरना पड़े वो कहते हैं ना कि सांस है तो जान है जल है तो जीवन है वैसे अन्न है तो जिंदगी है मैं अपने बच्चों को भूखा रख के उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था मैं उन्हें उस भूख का एहसास कराना चाहता था ताकि जब भी वो किसी भूखे को देखे ना सड़क पर तो उनके मन में करुणा पैदा हो और अन्न का सम्मान करना सीखे But we fail, yeah, we failed, yeah, failed. ए, ए राज, ऐसे निराश नहीं होते हाँ मानती हूँ आज हम जरूर फेल हो गए बच्चों को समझाने में लेकिन साई बाबा है ना अब एक नाज नहीं तो कल वो जरूर हमें रास्ता देंगे बच्चों को समझाने का साई बाबा हमें जल्दी रास्ता दिखा दे For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos